Thanh Trần rất vui được gặp lại quý vị khán giả trong chương trình Chết với mẹ bỉm sữa Và thưa tất cả quý vị, trong những số trước chúng ta đã nghe các mẹ trải lòng, tâm sự cũng như là chia sẻ kể xấu những ông chồng Vậy thì tập ngày hôm nay chúng ta sẽ đến với những điều thú vị gì, đặc biệt là những tâm trạng trong cái giai đoạn bầu bí của chúng ta Vâng, cuộc sống là một chuỗi của những sự thay đổi Nhưng khi có bầu và mang thai và đẻ con là một cái chuỗi thay đổi nhiều nhất Kinh khủng nhất, phức tạp nhất Cho nên chúng ta cần phải tìm xấu Lôi xấu, xấu xé, móc ra Để mà chúng ta biết được nhiều hơn về giai đoạn này nhé mọi người Bây giờ thưa quý vị chúng ta sẽ bắt đầu chào đón khách mời của ngày hôm nay Xin được chào đón chị Hiến Rồi mời Hiến ngồi dạ, đây Xin chào chị Thảo Trước tiên thì Hiến có thể chia sẻ và giới thiệu một đôi nét về mình Cũng như là các thiên thần nhỏ của mình ở nhà à, Hiến à, tên đầy đủ là Tăng Thị Hiến Trước đây thì mình làm kinh doanh tự do Nhưng mà thời gian sau này cái chồng mình cho mình tự do luôn Không còn kinh doanh nữa thì nó có chăm ba con rồi Và hiện tại thì à, Hiến có ba em bé Em bé lớn nhất là 4 tuổi Bé thứ hai thì được à, 2 tuổi rưỡi và bé thứ ba là một tuổi nhưng mà hiến là sinh thường hay sinh mỗi nhỉ dạ sinh thường chị tại vì cái đó là mục tiêu của ông xã em trong cái trước khi mà mình có con thực sự thì bác sĩ cũng có chỉ lần đầu là bác sĩ có chỉ định sinh mổ nhưng mà mình quyết tâm sinh thường hay quá chị là hai vợ chồng chị rất thích có con nhiều hay là sao chị dạ đúng rồi tại vì mình nghĩ cho tương lai xa ví dụ như có thể ba bốn chục năm nữa có con nhiều sẽ vui hơn à, may mốt họp gia đình rồi cái ăn uống rồi vui chơi dạ, đúng vậy, dạ. Dạ. Có con khít như vậy rồi cái chuyện chăm bẩm nó khó khăn như thế nào, chuyện bầu bí nữa Dạ thật ra thì trong đó nó cũng sẽ có những cái khó khăn Tuy nhiên là mình thấy mình nhìn được cái thuận lợi và mình thấy cái thuận lợi nó lớn hơn cái khó khăn ừ. Thật sự là ngày trước thì em rất là hơi giống như hơi nam tính, hơi nóng tính, hơi mạnh mẽ Thành ra ví dụ cái chuyện mình đi đâu đó ở ngoài là mình tự dắt xe ví dụ vậy Nhưng mà cái giai đoạn mang bầu mình cảm thấy hạnh phúc lắm Giống như là mình đi ra cái có người nói Ồ có bầu hả để anh dắt xe cho Hay là không được sách cái này nặng ờ, Hay là bạn bè nói Ờ để tôi làm cho bầu mà sách gì à. Thì mình cảm thấy rất là hạnh phúc Giống như là Khi mình được chăm sóc như vậy bầu đó, Giống như là giống như thiên thần vậy đó Mình cũng không có bị ngán Suốt cái quá trình mang bầu Mình cũng ăn dễ, ngủ dễ Cũng ngoan ngoãn, cũng khỏe à. Nó tăng ký nhiều không? Dạ bé đầu tiên thì do lúc đó thì mình cũng hơi kiểu như cái bầu á Cái người ta nói bầu là ăn cho hai người á Mình cũng hơi ham ăn chút à, Nên mình tăng 20 kg Bé sau thì em cũng tăng 10 kg Bé cuối cũng tăng 10 kg Nhưng mà chất lượng em bé thì có khác hơn à, Giống như bé đầu tiên em sinh là 3 kg 6 Bé thứ hai là 3 kg 9 Bé thứ ba thì mục tiêu là 4 kg 2 Nhưng mà cuối cùng rớt giá còn 4 kg Trời ơi mục hay tiêu hay là 4 kg 2 Ông xã em nói là bé đầu tiên là giống như là một cái sản phẩm mẫu Nếu mà sản phẩm đó mà đạt mẫu. chỉ tiêu chất lượng thì sẽ đưa ra sản xuất hàng loạt Trời ơi Trời ơi nghe nghe như quy trình sinh nở Không sao sao Có nhiều người đẻ lỡ như đẻ nhiều con Trời chết rõ tiền đâu Sao nuôi Nuôi sao Ai canh Ai chăm ấy vậy Trời quán là quán gì chị rất là dưới ba đứa rồi Dạ em để ba đứa thôi nha mọi người Mới hết hiệp một thôi à. Đúng rồi. Thế thì cái chuyện mà chăm bé trong cái giai đoạn sơ sinh rồi lại bắt đầu bé chưa có lớn lắm thì mình lại có bầu nữa Thì nó có khó khăn gì không Hiến ha? Cái đối với cái bé đầu tiên của em á Thì cái giai đoạn đó là em cũng gặp phải một cái sự cố gọi là hơi áp lực Bé của mình hơi kén ăn Ông xã em là chuyên gia dinh dưỡng À thì cái bị em bị áp lực đó là áp lực do cái thông tin từ bên ngoài Ờ sao mà cha là chuyên gia dinh dưỡng mà con lại suy si dinh dưỡng vậy Em bị áp lực bởi dư luận Miễn sao con mình khỏe thôi với dạ, chị đúng rồi. Nghĩ vậy thôi ờ, Thí dụ chuyên gia dinh dưỡng rồi sao Ủa Miễn sao khỏe rồi thôi ốm mập gì kệ Hay quá khi mà chị kể tới đây thì em đã hình dung được cái câu chuyện của chị ở nhà Khi mà chăm các con rồi cái cách mà cho các con ăn uống thì anh gần như là một cái công thức chuẩn rồi cho nên là cái chuyện mà sản xuất hàng loạt nó cũng dễ dàng Ở đây là chỉ có cần sự hợp tác giữa đôi bên thôi Còn các con à, ra là cứ như vậy phạt 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 là làm tới dạ. thôi phải không? Ừ. Hợp tác nhạc trẻ Khi mà sinh bé ra thì chị có một cái chị dở khóc dở cười không? Cái lần em sinh bé thứ hai Ra là còn khoảng mười mấy ngày nữa thì mới tới ngày dự sinh của bác sĩ Thì ông xã nói là thôi bây giờ anh ngày hôm nay là anh đi đợt công tác này nữa rồi anh sẽ về nhà ở nhà với vợ luôn oh. Thì ông xã vừa đi ngày hôm trước thì sáng ngày hôm sau nói chung là nó cũng không có cảm giác gì gọi là đau bụng hay gì đó Nhưng mà có một cái linh cảm biết là có lẽ hơi bất ổn oh. à, Nhưng mà à, thức dậy rồi chuẩn bị hết mọi thứ rồi trang điểm rất là lộng lẫy, à, lồng lộn luôn Thời điểm đó thì cũng ở chung với một cặp vợ chồng nữa nhưng mà cặp kia cũng có em bé à. à mình lại phải vừa gửi con của mình cho hai v
bé sinh ra có cái phẩm chất gì giống ba của bé không à dạ có chị em mệnh danh là để muốn à. dạ, em cũng dạ. giống nhất là cái gì chị thời điểm mà bé mọc răng á thì cắn tại vì mình làm mẹ em rất là thương con nên là hay đưa tay vô cho con cắn chúng cho nào anh cắn cho đó bữa đó cái anh nằm anh cắn chúng cho này nhưng mà thật ra chỗ đó thì mới buổi trưa gì đó là ba đã cắn vô đó rồi thì ảnh cắn đúng ngay chỗ đó nữa Ủa, mình hả? cảm thấy rất là tại vì ba cũng cắn á em ba là thích cắn cắn từ ngày xưa giờ cắn từ nhỏ tới lớn luôn á hồi nhỏ là cắn bạn người lớn lên có vợ cắn vợ trời ơi, chồng em hồi lúc á mày đặt dưỡng dưỡng lại cắn em toán bố mà mày cắn tao chỗ đau quá chị tự nhiên cái lại cắn yêu mà cắn yêu mà cái răng nó mới cấu tạo thôi cắn giống như chó táp vậy đó ghê lắm thiệt trời ơi kinh khủng mà hả, hai cho con cắn thì chị chịu xong dạ, nổi Dạ đúng rồi, tại vì cái đó là một cái sự trùng hợp là cắn đúng một chỗ á Lúc đó thì cái là em khóc Em khóc thì ông xã hỏi là lý do gì sao mà khóc vậy Cái nói là tại vì con cắn đúng cái chỗ mà anh cắn nữa nên đau quá chịu không nổi khóc Thì ông xã cũng có tâm sự là hay là bây giờ mình thay đổi đi Tại vì nếu mình chiều con như vậy á thì tới một ngày con nó lớn rồi, nó rời xa mình rồi Lúc nào đó nó rời xa nó không quan tâm mình thì mình bị hụt hẫng em tưởng là anh nói là mai mốt nó rời xa mình rồi nó ra ngoài nó đụng ngay nó cũng cắn nó giống anh rồi bây giờ chị có thể chị tập đi có thể ảnh cũng ngứa răng thì mình cho anh ăn bắp đồ nhiều lên còn không làm răng cứ giống em không còn ngứa nữa ạ à. à đó là một cái một cái thói quen nhưng mà bị ảnh hưởng bởi dinh dưỡng bây giờ tới thời điểm này thì hết rồi bây giờ bỏ ăn cái gì cho bố cắn à? cái gì bố cắn này biết, biết, nói... biết nói sao biết biết nói không phải mà chị biết chị nói như vậy chị gợi sự tò mò một chút nữa chị cho email nha em đọc mọi người nếu mà có cái thắc mắc này có thể comment bên dưới gửi về chương trình của chúng tôi chúng tôi sẽ giải đáp một cách tận tình sâu sắc yeah. tỉ mỉ <cười> có một người thầy trong một cái buổi học khi nào bắt đầu giáo dục con thì đúng thì rất là nhiều câu trả lời đưa ra nhưng mà cuối cùng cái đáp án của ông thầy á là giáo dục con trước khi con ra đời 20 năm câu trả lời rất là ấn tượng và vợ chồng hiến đã thay đổi cái cách suy nghĩ cũng như là thay đổi về cái cách giáo dục con kể từ khi chưa có con bản thân mình phải nghiêm khắc trước ví dụ như là mình không được nói dối trẻ con ừ. chẳng hạn thì bản thân người lớn phải điều chỉnh cái đó trước thêm một cái câu nữa và tự áp dụng hai vợ chồng áp dụng với nhau đó là xin lỗi và cảm ơn hay quá à có nghĩa là nhận được được bất kỳ cái gì của chồng đưa ví dụ là nhờ anh lấy dùm một cái muỗng hay là à, lấy dùm một ly nước thì cũng phải nói cảm ơn thật ra là giai đoạn đầu mình nói mình ngượng lắm mình ngại lắm nói trời ơi lấy dùm có ly nước bắt cảm ơn nhưng mà thật ra đó là để giáo dục cho con mình trong thương ôi giống giống nhà chồng em chị lúc em mới về thấy tự vô trong bữa ăn phải không mẹ đưa cho chồng em là hả con cảm ơn mẹ anh cảm ơn em mẹ cảm ơn con xong mà đưa thêm món nữa con cảm ơn mẹ chồng cảm ơn em em cảm ơn con con, con cảm ơn mẹ trời nguyên bữa ăn cảm ơn quá trời luôn tôi nói uống làm gì cảm ơn dữ vậy xong mà hai chồng em mỗi lần đưa cho em gì á em cũng im lặng xong rồi chồng em nhắc theo không cảm ơn anh ủa gì ba tỷ cái phải cảm ơn xong rồi làm riết làm riết cũng quen rồi chị cũng dạ. cảm ơn nhau thật ra là cảm ơn và xin lỗi nó có một cái sức mạnh trong cái việc giáo dục vô cùng lớn bởi vì vợ chồng của em đó là có mục tiêu là rất là nhiều con nên là ông xã đưa ra mục tiêu là phải giáo dục bé đầu tiên thật sự nghiêm khắc để sau này là anh hai nó dẫn dắt mấy em mình khỏi phải lo mình chỉ việc sản xuất thôi <cười> anh hai nói em có nghe không mà còn đến thinh nữa là câu sao là anh hai tán cái bóp liền Hả? tại cái đó Ủa? mẹ ba mẹ không có dạy mà cái, tại cái, anh đó, hai đóng tính nè cái khúc đó ra cái khúc đó là mấy khúc quan trọng mà cái khúc đó là cái 20 năm lật ngược của mình chưa có đó giáo dục bên thứ ba giáo dục bên thứ ba à, giống như là em sai thì ba với mẹ rầy em thì nó là bình thường có thể em sẽ không nghe nhưng mà nói anh hai à anh hai thấy em làm vậy có hợp lý không thì anh hai sẽ lên tiếng thì lúc đó em sẽ nghe lời hơn còn cái câu chuyện mà nuôi các bé ở cái độ tuổi đó mà bị stress rồi phải tập trung nhiều về cái chuyện mà sinh nở mang bầu liên tục như vậy thì cái nguồn sữa mẹ của chị có bị ảnh hưởng không dạ ba của bé bú cũng không hết nữa chị trời ơi à, chứ đừng nói chi là bé <cười> em may mắn là em sửa nhiều nghe con em nó hơi sốc như mọi người vậy nhưng mà lúc đó có ảnh ở đó không dạ có rồi ảnh sao dạ ảnh hào hứng lắm À, tại vì cái câu đó là sẽ là cái cớ trong ngày hôm nay là phải cho bú nha không cho là chết à, Ủa, cho, cho, cho ngại quá cho nghe con đi ngại ghê thực ra thì tới cái thời điểm bé thứ ba thì à, em gặp một cái sự cố đó là bé của em bị dị ứng sữa ứa và hải sản là oh. tất cả các loại sữa kể cả sữa bình hay là sữa mẹ thì đều dị ứng luôn lúc mà em sanh ra thì bé là 4 kg à, nhưng mà sau thời gian thì cái độ tăng cân nó không có được tốt Ừ, nên là bé cũng chỉ là rôi rôi thôi chứ không có không có gọi là có da có thịt về nhà một tháng đầu vẫn bú được bình thường nhưng mà qua bắt đầu tháng thứ hai
à, tại vì ba thì là ba không có ở nhà thường xuyên được để giúp mẹ làm chuyện đó đó là duy trì nguồn sữa đó nên là phải nhờ vào cái anh anh kế tới thời điểm này là à, 26 tháng đi học rồi nhưng mà vẫn còn bú khả năng bú sữa mẹ của mấy anh em nhiệt tình quá dạ cái này dạ cái này duy trì vậy cái này chính xác là đem duy trì không nghe chị kể chuyện như là cuộc đời chị không bao giờ có một cái chuyện gọi là trầm cảm hay stress luôn. gì đó ờ, không thấy khó khăn trong cái quá trình mà tìm hiểu về sức khỏe nghiên cứu về kể cả về hạnh phúc gia đình em có một cái cảm giác là người phụ nữ bị stress khi cơ thể mất cân bằng về dinh dưỡng cũng làm ảnh hưởng tới thần kinh và đặc biệt là đó là vitamin nhóm B cái nhóm mà tạo máu đó, nó làm cho mình bị thiếu hụt rồi mất ngủ thêm một cái nữa đó là người đàn ông bị trầm cảm khi nào người vợ sao xanh không có quan tâm chồng Tại vì có nhiều người sanh có con xong rồi cứ lo ôm con thôi Có những người ganh tị với con Bị bỏ mặt. rơi Nhưng mà những người âm thầm Thì khi cái người con lớn lên có một sự mâu thuẫn với cha Ủa em tưởng là thấy được thoải mái, được giống như tự do Trời ơi vợ mình không không kìm cặp gì mình nữa Người ta thấy vui chứ em tưởng người ta không, không, không có trầm cảm Trước đó là cái tình cảm vợ chồng nó rất là mặn nồng thời gian dành cho nhau Còn bây giờ là một trăm phần trăm thời gian mình dành hết cho con rồi dạ. Cho nên là chắc chắn là anh cũng sẽ thấy có một cái sự khác biệt đúng dạ, không? Dạ đúng rồi Chị sinh ba bé như vậy thì người chị có bị sồ sề không? Chắc chắn là có, tại vì sau mỗi lần sinh thì mình cái mục tiêu của ông xã là cho con bú sữa mẹ Nên là dinh dưỡng là phải chờ giàu nên là cái lượng ăn nó cũng nó cũng khủng lắm Cũng dồi dào theo, <cười> dào theo. <cười> Sau cái lần sinh bé thứ ba thì cũng có một cái sự cố về sức khỏe một chút thôi Trật một cái đốt xong sau được một hai tháng gì đó thì ông xã cũng có những cái biện pháp để sửa lại cho mình do mình sanh ba bé quá gần nhau nên là có thể cái chế độ dinh dưỡng nó hơi bị thiếu hụt ừ. thì bổ sung thêm tăng cường lên lúc đó Ôi, hay đúng quá rồi. chồng đúng là chuyên gia dạ. dinh dưỡng giờ dạ, chuyên gia dinh dưỡng chắc mỗi lần nghe lộn nè nha vitamin <cười> nhóm B của tao đang tăng cao nha <cười> đừng có để cho dạ. nhóm này nó tăng lên nữa là nhóm cái nó thụt xuống cái nhóm này nó ai vô <cười> dạ không dạ không bữa nào thấy vợ căng thẳng em bữa nay uống B chưa <cười> <cười> em uống B chưa <cười> Chồng em đã rất là tốt, tuy nhiên là hơi thờ ơi chút xíu Giống như là à, pha sữa cho con uống xong thì để cái bình ở đó Nhưng mà nói là chồng ơi rửa giùm em bình sữa thì chồng mới rửa Còn mình không nhờ, ngày nào không nhờ chồng không rửa Ủa em thấy cái đó à. bình thường mà chị Nhiều khi đúng là nhiều, nhiều khi là em cũng nhờ mới làm Còn không nhờ duy cũng để hoài ba ngày còn nguyên á Mình đi đâu cái nói thôi bữa nay ba ở nhà với mấy con giúp mẹ đi Cái là tới chiều về thấy con á thì tên thì rã rời không có muốn ăn tên thì ngủ ràng ngủ gật nói ủa trời sao giờ này mà buồn ngủ vậy cái nói chưa ba có dắt lên ngủ không nói dạ có ba có dắt lên ngủ ba cũng ngủ nữa thì phát hiện ra là con không có ngủ con ngủ ngủ đi con ba ngủ trước nghe con à, câu này quen ha dạ hay không mình ngủ nha không cùng ba ngủ mấy con không ngủ dạ. dạ ủa em thấy như này có gì đâu không vô tư đến vô tội luôn ờ à, anh đâu có biết gì đâu anh có đem con lên phòng nhưng mà anh có ngủ dạ khẳng định với em luôn anh có ngủ dạ dạ còn con ngủ không anh không biết có nghĩa là lúc đó chị chỉ muốn nhắn nhủ anh như thế thôi hả em sẽ nhắn với tất cả những cái bà mẹ mà chuẩn bị sinh sắp sinh hay là mới vừa sinh xong hay là đã sinh xong rồi thì mình sẽ có những cái rút kinh nghiệm ngoài cái việc chăm con thì người chồng trong giai đoạn này cũng rất cần cái sự quan tâm của chúng ta chẳng hạn em đang rất tò mò chị chăm sóc như thế nào chẳng hạn trong chuyện vợ chồng chăm con <cười> <cười> thật ra khi có bé rồi á thì cái chuyện đó nó bị bị giới hạn rồi à, nhiều người thì nói là à, bây giờ bận con hay là nhiều người nói là đổ thừa là chăm con rồi mệt rồi nhưng mà cũng sẽ hẹn hò nhau sao giờ con ngủ nhưng mà cũng có những bữa dở khóc dở cười lắm mình hẹn xong rồi mình thức mình đợi từ 9 giờ tới 10 giờ tới 11 giờ, giờ tới 12 giờ luôn qua thấy bên kia đang ngái dạ không chồng đang nói chuyện ở bên dưới xong rồi khi mà chồng chồng lên á thì thật ra là cái đó là mình chờ đợi trong vô thức thôi trong lúc đó mình không nóng giận nhưng mà khi mình thấy chồng mở cửa bước vô phòng thì lúc đó mình mới thấy nóng giận à, mình nói là tại sao mà cái giờ này mới lên đã hẹn rồi mà tại sao giờ này mới lên bức xúc cái là lúc đó tự nhiên cái mình khóc mình khóc mình cảm thấy tuổi thân á mình chờ đợi lâu quá mình chờ mình thú vô à. cái gì mà dễ thương quá ta anh chị em mới nghe lần đầu rồi có nghĩa là chị không muốn mà chị giống như là chị đợi chị bực bội quá chị à, dạ không lần lúc mình đợi thì mình không bực bội nhưng mà khi mình thấy chồng lên lúc đó mình mới tuổi thân không nhưng mà nhiều khi lên lúc đó thì cái cái hẹn nó bị trễ thôi chứ đâu có bị miss đâu Dạ đúng rồi nhớ. nhưng mà thấy thấy tức là hẹn sớm mà sao giờ lên trễ đó. Rồi khóc xong sao chị? Khóc xong thì thì chồng hỏi, chồng hỏi là tại sao khóc? Thì nói là tại vì anh hứa với em mà anh không có lên. Thì ông xã nói sao em nhắn tin cho anh?
lần sau sẽ nhắn chứ tại vì ít ra yêu cầu rồi nói chung là cái tuần nếu mà thấy lâu quá cũng lên thì phải nhắn chứ chị thương quá ủa cái tần suất của chị nó nhiều lắm hả chị tình hình là bé thứ hai á nhỏ hơn bé thứ nhất là 20 tháng tuổi bé thứ ba là nhỏ hơn bé thứ hai là 17 tháng tuổi nó tần suất nó ngắn lại chút nó càng ngày nó càng ngắn lại dạ, bé thứ ba là nhỏ hơn chị là mình mình tự suy ra em tự suy ra mình. đừng hỏi mấy này nói em nói em ngại nha <cười> tự suy ra trời chị hiến gọi là sống đúng với cái tên của mình chị muốn hiến chứ chị hiến tất cả cho chồng chị <cười> Thật ra thì câu chuyện của chị Hiến ngày hôm nay rất là thú vị Nó vui ở cái chỗ là vợ chồng chị luôn luôn ngồi xuống để thẳng thắn với nhau mọi thứ Và khi mà anh với chị gặp những cái gút mắt gì Thì bản thân anh cũng là người sẽ tự đi tìm cái nguồn cơn để mà giải quyết vấn đề Còn đối với chị á Mặc dù là chị giới thiệu là chị nhìn có vẻ rất là me, nó nam tính Em lại ngược lại em lại thấy chị có cái gì rất là yêu đuối và mỏng manh Thế thì riêng đối với cái chuyện tế nhị đó Đối với các cặp vợ chồng sau sinh thì chị có lời khuyên gì không? Cái cơ hội để người phụ nữ thay đổi về cả thể chất lẫn tinh thần tốt nhất đó là cái thời điểm mà à, sau 22 tuổi à, nội tiết trong cơ thể thay đổi hoàn toàn thì dinh dưỡng sẽ giúp cho người phụ nữ khỏe mạnh hơn, sẽ vui vẻ hơn, tỉnh táo hơn. Thì sau khi sanh à, các chị sẽ có một cái khoảng thời gian để suy nghĩ về chồng mình nhiều hơn. Không có quan tâm về vấn đề đó và mình sức khỏe mình nó bất ổn hoặc là con mình nó bất ổn nữa thì mình chỉ dành thời gian cho con thôi, mình quên chồng đi cái điều đó thì cái mâu thuẫn nó xảy ra nhiều hơn. Ừ, coi như cả cha và con đều phải được chăm sóc về thể chất lẫn tinh thần. Dạ. Yeah. À, <cười> chị có muốn có bé gái không? Cũng có mong muốn nhưng mà cái không có đến nỗi là tột độ. Không Giống như được. kiểu như là tiêu chí của hai vợ chồng là con nào cũng tốt, miễn có nhiều con là được. Ừ. Và tại vì mình có mục tiêu nhiều con mà mình lo gì không có bé gái. À, à nếu mà cái cái hiệp 1 mà mình không có thì mình tới hiệp 2. Hiệp 2 mà, không có rồi, hiệp 3 luôn. Dạ dạ, mình tới hiệp phụ rồi, mình tới lung lung gì nữa đó, phía sau, phía sau nữa. Đá dạ. bên ti luôn mà. Dạ. Nên là cũng không có lo lắng là bé sắp tới này mình phải là bé gái Mình không có lo lắng gì điều đó Em thấy nhiều người giống như là ham muốn có bé gái đó Thì người ta bắt đầu người ta canh ngày xong người ta làm đủ thứ chơi Dạ không, cho... em ngày nào cũng đều đặn như nhau nên khỏi kịch Trời ơi tuyệt luôn chị, mỗi lần nhắc tới cái điều nó ngại ghê oh, Hay quá Em nó ngại ghê luôn Em thấy là nhiều người có thể là học tập với chị có Sống cuộc sống lúc nào cũng vui vẻ, có cái gì thì nói thẳng ra rồi hả xong rồi thí dụ có ba đứa con vẫn không hề một cái gì gọi là áp lực vợ chồng vẫn vui vẻ sinh hoạt bình thường <cười> chiến đấu trên giường <cười> trời ơi vô cùng là mãnh liệt nha mọi người nhưng mà thật ra để vượt qua tất cả những cái điều đó và có một cái cuộc sống hạnh phúc như thế này tâm trạng thoải mái thì phải nói đến cái tác động rất là lớn của những cái lớp học mà giữ gìn hạnh phúc gia đình lớp học mà để nuôi con như thế nào mà có cái sự hợp tác giữa cả hai vợ chồng để cả người vợ và người chồng đều hiểu rằng là một cái quá trình sinh con nuôi con là rất là khó khăn cần phải được chia sẻ với nhau và cả hai phải cùng đồng cảm với nhau thì mới làm được một lần nữa xin được cảm ơn chị đã tham gia vào chương trình ngày hôm nay và mang đến những cái thông tin rất là thú vị chị có biết đôi cặp đôi quốc cơ quốc nghiệp không sức mạnh đôi tay đó thì quốc nghiệp có một cái thói quen cực kỳ thích cắn con cắn vô cầm của con trời ơi gặp ngọc mai mà nói chuyện thì ngọc mai nói là cắn suốt cứ đụng con là cắn đụng con là cắn chị nhớ cho anh bài thuốc để anh bớt cắn nha dạ 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 cho liền Thưa quý vị và chương trình của chúng ta sẽ được phát sóng định kỳ vào lúc 15 giờ 20 thứ bảy hàng tuần trên kênh HTV7 Hoặc chúng ta có thể xem lại tại kênh youtube MCV Media hoặc cổng thông tin lớp TV mọi người Và bây giờ chúng tôi xin được chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình tuần sau